ಸಾಧನೆ സ്കൂളിൽ പോയ പ്രായത്തിൽ ഓരോ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്ന അവര് ചന്തിക്കിട്ട് കുത്തു കൂടെ കൂടെ നമ്മള് പഴയ പോലെയൊക്കെ തന്നെ അല്ല ആശാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വല്ല മെച്ചുണ്ടാ മെച്ചുള്ള കോള് വന്നോണ്ടല്ലേ ആശാൻ നിന്നെ വിളിക്കണത് എന്നതാ ആശാനെ വല്ല വണ്ടി പിടുത്തം വല്ല തോണാ ഒരു കുഞ്ഞു കേസ് ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ പൊക്കണം എന്തോന്ന് ആശാനത് ഞാൻ ഈ പെണ്ണേസൊന്നും എടുക്കൂലെന്ന് ആശാൻ അറിയാൻ പാടില്ലേ എടാ എന്റെ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ആരോട് പറയാനാ നീ ഉറന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചു പോയടാ ഇതുകൂടി നീ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്തു സാ ഇത് അവസാനത്തെ പെങ്കോച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ നിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗതി സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം കീരിയോട് പോലും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഇതെന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടാ മതി മറക്കുന്നു നീ അല്ലേ നീ ആദ്യം തന്നെ പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏശാനെ അതെ ആശാനെ ആശാനെ കല്യാണം നാളെ ചിരിയേറും മെല്ല പെണ്ണിനുള്ളിൽ മന്ദാരം പോലെ മുഖിനാണത്തോടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഇനി രാവിൻ കൊങ്കിൽ ഭൂത്താലം തേടും പിടിയേതോ കോണി ചിരകാലം തേടും വടിവാതിൽ നെഞ്ചിൽ പയ്യേ അണിയണ നേരം മെയ്യിൽ കുളിരന്തിനു വന്നെത്തി മിണ്ടാതിന് പലകാതിൽ നിന്നും മെല്ലെ മൊഴി നീളണ നേരം ചുണ്ടിൽ ചിരിയന്തിനു പാഞ്ഞെത്തി പറയാതിരയെ പൊന്നാമ്പൽ തേടി പോകും തേടി പോകാൻ നാളെ
நாய் வரவேல் காவெத்தும் தேரத்தும் தாரங்கள் போலே அருகிலனையும் அருகிலன சேரும் போல் பெண்ணே நின்னில் வாசந்தமாய் മഞ്ഞ പഴിക്കാൻ ഇവനാരാ കർത്താവോ ഞാൻ അമ്മാവന്റെ മോളിൽ കല്യാണമാണ് സാറേ നാളെ അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് വരണേ പൊക്കോട്ടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടാ നീ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തൊട്ടിട്ടില്ല അമ്പാ സാറിന് എന്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സാറേ ചുമ്മാ ചൊറിയില്ല സാറേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടെ നീ ഒരു പണി അവിടെ സാറ് നിപ്പുണ്ട് സാറിനെ കണ്ടിട്ടേ ആ ബുക്കും പേപ്പറും എല്ലാം കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട്
നീ എപ്പ ഇറങ്ങിടാ ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ അതെ സാറേ അമ്മാവന്റെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് നാളെ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ആ പോയിക്കോ പോയിക്കോ ശരി സാറേ പോട്ടെ സാറേ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവനാണ് ചെയ്യാൻ സി ഐ ഷാജൻ വർഗീസ് ഇല്ലേ അയാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരുത്തന്റെ കാല് തല്ലി കണ്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വെള്ളം വേണോ ആ കുടിച്ചോ ചേച്ചി മേടിക്കണ്ട ചേട്ടൻ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് കോപ്പാണ് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചപ്പാ ഇന്നത്തെ തെറിവണ്ടിയോ എന്താ ചേട്ടെ എടുക്കുന്നില്ലേ നിക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഷോയെങ്ങാൻ കാണിച്ച ഡെലിവറിക്ക് പോയ പിന്നെ പബ്ജി കളി കളിക്കാറില്ലെന്ന് ഈവന്മാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ 
അമ്മാവൻ്റെ മോളിലെ കല്യാണം സാറേ അവർക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ടാവും അതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയെ നല്ല മൊരു മൊരാതിരിക്കണം ഇത് പോരാ പോരാ നല്ലോണം മൊരിയണം കേട്ടാ നല്ലോണം മൊരിയണം കൊച്ചിനെ കാണുന്നില്ല നീ എന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കി കൊച്ചു മിസ്സിംഗ് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കുടുംബത്തിന്റെ മോനമാ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം അവൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി വെക്കണം ഒന്നീസാരവാദി ഗോപി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടി സുഖി പാപ്പിച്ചേന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ മരിച്ചാന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ അപ്പത്തിന്റെ ഒപ്പം കൊടുത്താലോ എന്നിട്ട് പോടാ പൈലി ആ കേടാവായിരിക്കും 
ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സോറി എന്താ ആശ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ നിന്നോട് ദുട്ടട പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ട് അതെന്താ ആശം ചിരിച്ചോണ്ട് നടക്കണം ആ അടിപൊളിയാ ചെല്ല നീ പോടാ നീ പോടാ മാക്രി ഭാഗിരി ഇത് പണിയാവും ചേട്ടായി എന്താ അടുത്ത പരിപാടി ആ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങത്തില്ല എന്റെ എളിയ ബുദ്ധി തോന്നിയതാ അതേ നടക്കുള്ളൂ കുപ്പിച്ചില്ല നോക്കിപ്പോ ചേച്ചി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഏ ഞങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നേ ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡിന്റെ ബില്ലാണോ പപ്പ മമ്മി ഞാൻ പോവുക എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈഫല്ലേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മതി മതിയായോ പോത്ത നിന്നോട് ഞാൻ പാലാ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൺമക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ പിട കൊടുത്ത് വളർത്തണോ നീ ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് ഇല്ലാതാക്കി നീ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതാക്കി അന്തസ്സുള്ള കുടുംബമാ പോത്തൻ്റെ കുടുംബം സംശയം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഒളിച്ചൊടി പോയിരിക്കോ ചാച്ചാ ചാച്ചാ എന്താ ഒരു അങ്കിള് വന്ന് മേബ്ലാണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് അച്ഛാ ജാതിയും മതവും ഒന്നും നോക്കണ്ട പോത്ത ആരുടെ കൂടെയാണ് ഒളിച്ചോടി പോയത് നാളെ അവളുടെ മിന്നു കെട്ട് നടത്തിയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ സത്യക്രിസ്ത്യാനാട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബന്ധം അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ച വാകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ വിളിപ്പിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ അളിഞ്ഞ ഫുഡ് പോലെ ആൾക്കാരും വിട്ടു മക്കളെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു സർ മിക്കവാറും നാളത്തെ പോർക്കും ചോറും മാറ്റിയിട്ട് സദ്യയോ നെയ്ച്ചോറോ ആക്കേണ്ടി വന്നേക്കും ഒളിച്ചോടി 
ഉടനിരുന്ന എന്നെ നീയൊക്കെ കൂടെ എന്തിനാണ് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് നിനക്കൊക്കെ എന്നതാണോ വേണ്ടേ നീയൊക്കെ ഏതാ ചേട്ടായി എന്തായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കേടുപാടും കൂടാണ്ട് കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കാം ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ട തമാശ കളിക്കാണ്ട് എണീറ്റ വാ കൊച്ച എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഞാൻ പോവില്ല ചേട്ടായി അധികം ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട ഒടക്കിയാളും വൻ സീന ചേച്ചി വാണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു പാട്ടിന്റെയും കുത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഫുഡ് വേണം ാണ് എന്തായാലും നടക്കാനുള്ള നടത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഏതാ തന്റെ ഇടവക വീട്ടിൽ ആരുള്ളു വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്ക എന്തിന് ഇടു കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് പിന്നെ നീ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയെ ചാച്ച ഞാൻ പറയാം ഇയാള് ഒന്ന് വിട്ടേ മമ്മി ഇയാളൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേ ഇയാളൊന്നും അല്ല എന്താണ് ഇതൊക്കെ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനായിട്ട് തന്നെയാ ചാടി പോയെ കട്ട കട്ടാ നീ വണ്ടി കേറിയടാ ഇയാളൊന്ന് പോയേടോ ഡാ പിടിച്ചോണ്ട് പോടാ കല്യാണം കൊ എനിക്ക് വല്ല പ്രാദണ്ടോ പപ്പാ ഞാൻ എല്ലാം സമാധാനത്തിൽ പറയാം 
ചോദിക്കാം വാ ചോദിക്കാം നാളെ ചോദിക്കാം മിന്നു കെട്ട് വെക്കുവാണ് നാളെ നടക്കും ആ ചോറും പോർക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് മതി ബില്ല് മുഴുവൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം എനിക്കൊരു ഷെയർ ഞാൻ തനിക്ക് കുറച്ച് തീട്ടം തരട്ടെ താൻ അതും കൂടി വായിക്കുന്നില്ല ചേട്ടായി നമുക്ക് പള്ളിയിലോട്ടൊന്ന് പോണ്ടേ ഓരോരോ വലകൾ വരുന്ന വഴിയേ ചേച്ചി ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം ആചാൻ എന്താ സംഭവിച്ചു ആശാൻ ഇന്നലെ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ എത്തുന്നു എഴുതേക്കാൻ മേലാത്ത ആശ ഇന്നലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് കള്ളോടിച്ചു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു മഴ പെയ്തോ കുറച്ച് മധുരം കഴിക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ മധുരം കഴിക്കാൻ ഒന്നാം തീയതി ഓ 
ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എണീറ്റോളൂ തിരുമിക്കോളൂ ജ്യൂസോ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണേ അതെ ആ കൊച്ചിന്റെ റൂം ഏതാ അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ രണ്ടാം വാർഡിലാ ഓ ഒരുപാട് കാശായോ കൊച്ചച്ച ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോളെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണ്ടാന്ന് എന്റെ മോള ഉറങ്ങിക്കോ മരുന്നിന് സമയമാകുമ്പോ കൊച്ചച്ച വിളിക്കാട്ടാ അതിന് എനിക്ക് കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ മോള ഉറങ്ങിക്കോ മോളുടെ പേരെന്താ പൊന്നമ്മ ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ശരിയോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയേക്കാം ഞാനുണ്ടല്ലോ ചാച്ചന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു ഗംഭീര ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പപ്പയോ പപ്പ പിന്നെ പണ്ടേ ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലോ ഡേ ചക്ക നീ എന്താ ഇവിടെ ചേട്ടാടോടെ വന്ന അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാ പറ്റിയതോ ഒരാൾക്ക് ചോര കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നു ആര് അയാളോ ചോര കുടിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും എന്താ ഈ സംഭവം ഇതോ ഇതാ മറ്റേ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചേട്ടായെ കാണാൻ പോവാ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോള അവൾക്കും ഈ അസുഖമായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുന്നാ അവൾ പോയത് ഒരു പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടായി തന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു എന്താ ഡോക്ടർ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇയാളെ മുടി നരച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട വലിയ ചട്ടം പിയാ ഇത് എന്റെ വിട്ടേക്ക് ചുമ്മാതിരി ഇവിടെ ഇനി എന്താണാവോ ഉദ്ദേശം ഞാനേ പൊന്നമ്മ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ശരിക്കും ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ വന്ന് ഇവരൊക്കെ ആരാ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സാ അതെ സാബ് ചേട്ടാ കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ എന്താ അവിടെ അതെ അന്ന് ശരിക്കും ഒളിച്ചോട് അന്നേരം തീരുമാനിച്ചാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വീട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിച്ച പണിയാ അന്നേതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്കൊരു ഉപകാരമായി ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കല്യാണം അതോടെ മുടങ്ങി കിട്ടി എനിവേ താങ്ക്സ് അലോട്ട് മേബിൾ മേബിൾ പോത്തൻ ിൽ നിൻ കാതടികളിൽ അലയിടും മൊഴികൾ 
ഒരു നേരം കിളിമകളുടെ തരളിതമൊരു ഗാനം കുയിലിണയുടെ നാവില്ലാപമാ പറയുമോ പതി നിന്മാനസം കരളിലെ കഥകളും കാതേലും ഗുണ്ടായിസെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്ത് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഒരു പാവ പിന്നെ ഓരോരോ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി പോയ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല ഇയാൾ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ പുള്ളിക്കാരന്റെ പരിചയം പെൺകൊച്ചിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ അന്ന് പണി മേടിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജയിലിൽ കയറി
വന്നിരുന്നോടാ അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ നിന്റെ മൂലത്തിൽ കമ്പ് വെറ്റു അവന്റെ ഒരു അഭ്യാസം ഓ എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ അവിടെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പലർക്കും ഒരു നേരം പോക്കായിരുന്നു ചെട്ടി നീ ഊരുന്നോ അതോ ഞാൻ ഊരിക്കണോ എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് തേപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൂടി പോയി അങ്ങനെ നട്ടപ്പാരൊക്കെ പോയി പൊക്കി ഓ ഇതപ്പോ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ആവുന്നതും പറഞ്ഞതാ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പോയ ടീംസ് ചേച്ചിക്ക് ഓരോ അനിയത്തിയാ പൊക്കിയത് അതിലും വലിയ കോമഡി എന്ന് വെച്ചാല് പെണ്ണിന് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടായിരുന്നില്ല അതോടുകൂടി ചേട്ടായി പെട്ട് എന്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി ചാച്ചന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്നെ കെട്ടാൻ മുട്ടി നിക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ സമ്മതവും പറച്ചിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റോ കൊച്ചു വീട്ടിൽ പോ 
പരസ്പരം ചോദ്യങ്ങളോ ഉത്തരങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരാളെ ഒന്ന് തൂക്കണം ഒരു പോറല് പോലും വെൽക്കാതെ ഇത് അഡ്വാൻസാ ബാക്കിയാളെ കൈമാറുമ്പോൾ അവളെ കണ്ടാലേ അറിയാം ആള് കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്ന് ആ ഈ പാവം പിടിച്ച് ചേച്ചി പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ആർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ചേട്ടായി ഇപ്പൊ പോയവനെ കണ്ടിട്ട് തങ്ങ് നിസാര കളിയല്ല ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ സെറ്റപ്പാ ഏട്ടാ ഞാൻ അവനെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാലമാറിന് ഞാനും എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് തെമ്മാടിക്കുഴിയിലാണ് ആവോ എന്റെ കർത്താവേ ആശാന്റെ അടക്കിന്റെ അന്ന് എന്തിനാ വർക്ക് പ്രശ്നം ചേച്ചി ആശാൻ പോണേന് മുന്നേ നമുക്കിട്ട് നല്ല മുട്ടം പണി എന്നിട്ടാ പോയേക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഊരി വന്നായിരുന്നു വീണ്ടും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് തന്നെ വന്നേക്കണം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അല്ല ചേച്ചി ആശാൻ അന്ന് ആരോ കുറെ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതൊരു പണിയായിരുന്നു അത് ആരാ കൊടുത്തെന്ന് വല്ലതും കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങേർക്ക് മരുന്ന് വരെ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പണിക്ക് പോയ പിന്നെ ആരൊക്കെ വരണേന്നോ പോണേന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കാശ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നേരാ പിന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലട മക്കള് അല്ല കൊഴപ്പൊന്നുമല്ലോ ഉണ്ടോ ഞാൻ വിളിക്ക ചേച്ചി മാറ്റി വണ്ടി കയറാ ശരിക്കും എന്താ സംഭവം കാശ് കൊടുത്ത ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്ര അറിഞ്ഞ മതി ഹലോ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല ഡോക്ടർമേ എന്റെ അറിവില പെങ്കൊച്ച് വലിയ കുഴപ്പക്കാരിയൊന്നല്ല എന്തതിന്റെ പ്ലാൻ ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ ഇവര് തന്നെയാണ് പണി തന്നേക്കുന്നത് അന്ന് അത് ആശാന്റെ കെയർ ഓഫിലായിരുന്നു നിനക്ക് എന്ത് ഇത്ര ടെൻഷൻ നിനക്ക് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട 
ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളത് ചെയ്യും പക്ഷെ അവളുടെ പിന്നിൽ ആരും ഉണ്ട് എന്താണ് അവള് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോന്നില്ല അല്ലേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെങ്കിലും നമ്മള് കാരണം കണ്ടെത്തണ്ടേ നമ്മുടെ മേബിളിന് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് ഡോക്ടറിന് അറിയും ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ അതല്ല ഡോക്ടറെ അന്നൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിലും സംഗതി കൊട്ടേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നല്ല എന്താ സംഭവം എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഡോക്ടർ കാര്യം പറ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആരും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പേളി അത് പക്ഷെ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അത് സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്തു അല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറത്തെന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് ചോദിച്ച കാര്യം മേബിൾ അറിയണ്ട അറിഞ്ഞ എനിക്ക് തന്നെ നാണക്കേട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ശരി നീ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ കളിയല്ല കൂറ്റം പോകുമ്പോ തന്നെ സാറേ ഈ അലക്കുമുള്ളിലും കേടില്ലാണ്ട് തീർക്കണം നീ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൂടെ എഴുതാ ൊടുക്കാലോ
എന്റെ പൊന്നാര മോളെ എവിടെ നോക്കിട്ടാ നടക്കണത് മുട്ടാരി ആ തല്ലി ഒടിക്കും നമുക്കടിക്കാൻ പോണേ നിന്റെ അപ്പൂപ്പം കൊണ്ടു ചോട്ടിക്കാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ ഇതെപ്പോഴിങ്ങനെയാണോ മമ്മി എനിക്ക് നല്ല തലവേദന ഞാനൊന്ന് പോയി കിടക്കട്ടെ എന്നാ മോളി മോളി റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് തലവേദനയാവോ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് എന്നെ പോലുള്ള എളിയ കലാകാരന്മാരുടെ വിജയം അതുകൊണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തിന് ഞാനൊരു പാട്ടും കൂടി പാടാൻ പോവുകയാണ് അമ്മ കുയിലെ ഒരു പാട്ട് എന്തായാലും ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടാം അതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഇതെന്തിനാറ് ചാച്ചന്റെ മുഖം കാണാൻ കോമഡി ആയിരിക്കും നോക്ക് ചാച്ചൻ ഒരു വര വരച്ചാലുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിൽക്കണ ഒരു മണ കോണാഞ്ചന വെച്ചാ ഇന്ന് തന്നെ കെട്ടിക്കാൻ നോക്കിയത് ജെവിനും മൈക്കിളിനൊക്കെ എന്തൊരു തിളപ്പായിരുന്നു ചാണകത്തി ചവിട്ടിയ ഒരു ഫേസ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ചാച്ചന്റെ മുഖം ഞാൻ കരുതി നമ്മളെ പിടിച്ചു അല്ല അതെന്നെ അമ്മാവിന്റെ മോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ മാറ്റി സമയം കിട്ടുമ്പോഴാ കഥയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ
നിന്നിട്ട് എവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കീർത്തി ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാ ആംബുൾസ് എങ്ങനെ മിസ് ആവുന്നേ ഡോക്ടർ പേടി അഞ്ചു സിസ്റ്ററാ പറഞ്ഞേ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നീ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് എന്തിനത് ഷീസ് എ ഡ്രഗ് അഡിക്ട് കാര്യത്തിലാ നീ കയറി ഇടപെട്ടത് നിനക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ മര്യാദക്ക് ഇങ്ങ് ഇരുന്നാൽ പോരായിരുന്നോ ഓ നീ അപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിറങ്ങിയതോ നിന്നെ പോലെ നക്കാപ്പിച്ച കാശ് ശമ്പളം വാങ്ങി ഞങ്ങളും ജീവിക്കണം എന്ന് നീ നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പഠിച്ച എത്തിക്സിനെതിരായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പേടി നിന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കയല്ല നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഞാൻ ഒന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തിയോട് സംസാരിക്കട്ടെ യു ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലീസ് നേബർ എന്ത് വിവരക്കേടാണ് പോളി നോ നോ എക്സ്ക്യൂസസ് ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഇനി ഒരു ഒറ്റ ആംബ്യൂള് പോലും മിസ് ആവരുത് വല്ല എൻക്വയറി ഞാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കൂടി ഏഷ്യു ഒരു ആംബ്യൂള് പോലെ എന്താ നമുക്കറിയില്ല മാസാ മാസം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന കാശ് എത്രയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കാണക്കൂട്ടി നോക്ക് അറിയാലോ ഡോൺ സ്പോയിൽ ആ ബിസിനസ് പിന്നെ എന്റെ നേർക്ക് പേരിൽ വലുതും ചൂണ്ടിയാൽ അവളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേ ശരിയാണ് 
നമ്മൾ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച ചെറിയ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ ഒരു തവണ ഇവൾ കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവളും ഒന്ന് അറിയട്ടെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആയിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഇടപാട് ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് മതി നീ കാരണം ഞങ്ങൾ എങ്ങാനും കുടുങ്ങിയ ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യമാണ് പോകുന്നത് എന്തിനാ വെറുതെ നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീ കിട്ടിയാ മതി അത് ആരെയായാലും അതോ നീ ചാടി പോവോ 